Вы смотрите «Вестник Северодвинска» и мы продолжаем. Полицейские просят помощи у горожан. Разыскивается мужчина, предположительно, за мошенничество. В одном из питейных заведений он присвоил себе 5000 рублей. Подробнее об этом в рубрике «Протокол». В Северодвинске разыскивается этот мужчина. В начале июля он присвоил себе чужие деньги. По версии следствия, мужчина решил купить банку пива, подошел к бармену, сделал заказ, но из купюр оказалось лишь пятитысячное. Деньги он так и не подал девушке, но бармен почему-то пошла искать размен в подсобное помещение и по ошибке отдала мужчине свои пять тысяч. Полицейские просят мужчину обратиться в полицию, иначе ему грозит до двух лет лишения свободы по статье «Мошенничество». На этих кадрах несовершеннолетний северодвинец забирает из тайника запрещенные вещества, за что и был пойман сотрудниками ФСБ. За наркотиками 17-летний юноша пошел по указанию 27-летнего мужчины. Запрещенные вещества тот приобрел через интернет. Молодого напарника он ожидал в машине. Когда увидел, что парня задерживают, пытался скрыться. Но его также поймали. Один из них э, пришел на острове Ягры в определенное место и из тайника забрал паркет с наркотиками общей массой 222 грамма. Это особо крупный размер. В настоящее время один из подозреваемых арестован, содержится в следственном заряде. Несовершеннолетний подозреваемый во всем признался, возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы. Восьмилетняя девочка оказалась под колесами автомобиля. ДТП произошло на Гагарина, 16. Школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 56-летний водитель на Тойоте ехал с Карла Маркса. В результате ДТП, по предварительным данным, у ребенка перелом правого плеча и ушиб колена. Ей назначено амбулаторное лечение. Водителям при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам снижать скорость, а пешеходам переходить проезжую часть после того, как убедились, что им уступают дорогу или горит зеленый сигнал светофора. Кроме этого, с наступлением темного времени суток обязательно используйте светоотражающие элементы. По словам сотрудников ГИБДД, им мужчина пояснил, что отвлекся. Ему назначен штраф в полторы тысячи рублей. Дальнейшее решение будет принято после медицинской экспертизы. В Северодвинске задержаны преступники, ограбившие прохожего. Предположительно, злоумышленники отобрали у мужчины мобильный телефон на Яграх. Через непродолжительное время экипаж Северодвинского филиала в неведомственной охраны Росгвардии выявил схожих по примерам граждан на улице Мира. Увидев автопатруль, подозреваемые попытались скрыться. Благодаря грамотным и умелым действиям сотрудников Росгвардии были задержаны. Потерпевший опознал своих обидчиков. Ими оказались молодые люди чуть старше 20 лет. Похищены изъято, задержаны и переданы следственной оперативной группе. Возбуждено уголовное дело. 